nizungumzie kuhusu bunge kilichojiri. Kwanza kilichojiri bungeni hakukuwa na mjadala. Uazimio. Kama tuna taasisi ambayo haifai kuwepo ni bunge. Mbona tujaona wakilivunja bunge? Ambao ni rais tu tunawakunja warudi zao kijijini huko. Tutishe uchaguzi mwingine. Kwa sababu tuna bunge, tuna genge la watu lilojikusanya pale kufanya mambo yao. Na mimi nina ushahidi, mimi mmoja wa watu wenye ushahidi kwamba bunge hili liliiba kura. Liliiba uchaguzi. Hadi kushinda kialaji. Wewe busokero uliyodiwa? Ndiyo. Na mimi nilifungua kesi. <laughs> Lakini nilitoa baada ya kupata changamoto za kiafya na amount niliyotakiwa kuweka eh, wakati wa mimi niliambiwa niweke jaji aliniambia mimi nitajiri. Wakati kweli mimi sina tajiri, tajiri kabisa. Eh, mimi sina chochote. Eh, mimi mtu wa kawaida kabisa. Eh, kazi zangu mimi nyingi ni za harakati tu hizi. Nikamwambia mimi nitajiri ni deposit milioni 10 na dhana nasema 14 au 12 ndani ya wiki mbili. Na mimi wakati ni na matatizo ya kiafya Nimeshaandikiwa kwenda kulazwa natakiwa nifanywe nishughulike na afya au niende kwenye kudeposit hela za uchaguzi nife. Nika opt hili kwa nikaondoa kesi mahakamani. Lakini mimi nina ushahidi wa namna hawa watu walivyoiba uchaguzi sio kura, kuiba uchaguzi mzima. Hawana legitimacy yoyote. Na watu tunawaambia wanapokea rushwa ndio moja watumishi wenye mishahara mikubwa. Elimu ndogo na ambao watumii kabisa elimu yao kwa maslahi ya taifa. Kwa sababu katika kitengo ambacho katika nchi hii ni majanga ni bunge. Yaani tuna nadhani katika nchi yenye mabunge mabovu kuliko yote we are in the Guinness Book of Record. Tanzania ndio inaongoza. Na ili kusibitisha hili angalia juzi bunge linasema tuwapashe, tuwaeleze yani bunge hili linawapasha wananchi. Bunge linasahau hata majukumu yake. Kwa kitu kikubwa ninachojaribu kukionyesha kwa umma ni kwamba uh, tuna tatizo na tukio. Kwa sababu kwanza kule ndani mimi nime, mimi unajua mimi napenda mimi siangalia hiki kitu napenda kuangalia kitu critical. Maana ndio maana ya kuonyeshwa video. Naomba mtanzania yote aniambie aliyemuona mwanasheria mkuu kule ndani ni nani. Ana speaker alikuwa anafafanua mambo mengi. Ah nijibu kwanza aliyemuona mwanasheria kule mkuu ni nani? Jibu kwa sauti kuna mwanasheria mkuu kule ndani. Katiba inasema ni nani anaishauri serikali kwenye masuala ya kisheria? Ana sheria kubwa. Alikuwemo mle ndani? Yawezekana alikuwa lakini akuonyeshwa. Akuonyeshwa yani wote waonekane mwanasheria mkuu si muone kwenye kiti chake. Manake ufuatilie bunge. Mimi najua mwanasheria mkuu wa serikali anapokaa. Kwa hiyo nikimtazama bunge napenda kuangalia yupo, hayupo. Mimi sikumuona labda kama mwangu zangu limuona. Badala yake speaker analiteka bunge na kujigeuza yeye kuwa serikali. Anatoa mafafanuzi ya kupotosha context ya mkataba. Makusudi speaker wa bunge aliliteka bunge na kulisalimisha serikali. Na badala yake akaanza kuwashambulia wabunge. Na hichi kitendo kikemewe na wabunge wapongezwe. Mimi kwa upekee wangu nampongeza sana yule dada Alima Mde. na mpongeza Aida Kenan Kwa ndani ya bunge hawa ni watu waliosimama wakazungumza logic lakini walikuwa harassed embarrassed na kushambuliwa na speaker kinyume ya kanuni za miongozo ya bunge kinyume na uendeshaji wa mabunge katika nchi za commonwealth huwezi kukuta speaker anaendesha bunge na namle katika hali ya kumharass na kumzalilisha mbunge Speaker wajibu wake ni kuendesha vikao vya bunge sio bosi wa wabunge. Wabunge ni wawakilishi wa majimbo yao. Kwa hiyo ukimuona Aida Kenan anawakilisha watu wa jimbo lake is not a subject kwa speaker. Ukimuona Alima Mde anatekeleza wajibu wake wa ubunge. Kwa hiyo kazi ya speaker ni it's kind of like a refer. Isipokuwa tu pale mtu anapokiuka kanuni lakini tuliona speaker analigeuza bunge kama darasa la cheketia la a e i o u huko wabunge wengine wakishangilia na kupiga vigeregere kuna mbunge alisikika kwamba wasipopitisha na hawajipendi ah, sikiliza kitu kimoja nikwambie na hansadi za bunge lazima zireflect huo ujinga nikwambie kitu kimoja mbunge anasimama bungeni 
Anasema kumbe ili azimio ambalo wote tunalipigia kelele ni la Samia Suluhu. Mimi sikujua mimi ni la serikali. Speaker ya Kanucha kwa sababu bunge linaendeshwa kishabiki. Anasema mtu anasema nani atambishie fulani? Nani atambishie fulani? Kwa yani bunge limegeuka kama ki, liligeuzwa kama kikundi cha wachezaji wa vibao kata au ngu au nini ile goma ya vurugu ile mchiriku ilikuwa ni mchiriku sio bunge ile watu wanatuzana hela au anaongea mabitu ya ajabu kelele nini vivijo miruzi hasa unajiuliza are these guys serious nakumbuka dhihaka zile zinafanyika zinafanyika kwenye bandari ambayo sio tu raslimali ya nchi lakini vile vile ni mpaka ni mlango wa kuingia nchini kwetu Kitu kingine ambacho watu waoni ni kwamba bandari sio hiyo tu kuna shughuli nyingi. Huwezi kuwa na ten vag kama hii. Si tunaweza tukasema tutaki bandari ya tutaki lakini tunataka uvuvi. Inakuwa inkopa inakuwa inkopas ni vipi katika yale maelekezo ambayo mtu keshachukua strategic haba zote. Kwa hiyo hii iga Watanzania tusiwe wavivu wa kusoma. Tafuta iga yoyote duniani inayofanana na hii ukiikuta iga yoyote inayofanana na hii ya kwetu mimi nitachukua veti vyangu vya sheria nitachoma moto nirudi kwa muuza maparachichi busokero ukikuta iga inaoendana na hii iga is a general policy yani it, it doesn't have that words yani uwezi kutumia yale maneno vile vifungu kwenye iga vile ni vifungu unatumia kwa host government agreement lakini lazima viwe vinaketa kwa pande zote mbili wewe vikikulindia haki yako kwa sababu wewe ni owner haki ya ku develop ku own kutafuta alternative investment e, e, kumuondoa na kuvunja mkataba yule haki yake iwe ni kulinda uwekezaji wake fair and prompt compensation pale tunapoamua kuwa kwaya reasonable notes lakini sio unasema it upon request yani unataka kuterminate unaenda kuomba alafu unasema mgogoro utakuwa solved diplomatic uta solve vipi diplomasia kidiplomasia kati ya nchi ambayo hamna mahusiano ya kidiplomasia unadhani mkataba huu ukirejeshwa mgeni ama hata usiporejeshwa wana sheria nguli ambao wanahusika na mkataba hii kitu gani ambacho kinaweza kurekebisha ama unapendekeza mambo gani ya rekebisho ndani ya mkataba huo la kwanza lazima sheria za nchi zote zisingatiwe hasa kwenye masuala ya nusu umilikaji wa ardhi masuala na nusu umilikaji na uendeshaji wa bandari kwamba utakuwa mkoloni mwa Tanzania yule ni, ni, ni investor wala siombe possession hana possession wala exclusive right hana yeye yeah, haja na invest kwenye ile program yake kwa makubaliano yanayowekwa kingine uvunjaji wa mkataba lazima terms ziwekwe clear zinazolinda maslahi ya pande zote mbili sio zinazovunja mkataba kwa kuzuia kuvunjika. Yaani hapo wamesema wameweka condition za kujidai eti za kuvunja mkataba lakini kinyume walichoshindwa tu kuandika kwamba condition za kuzuia mkataba kutovunjika. Mkataba wowote lazima uzingatie public policy na interest za za, za nchi. Kwa mfano wanasema hakuna yoyote anaeruhusiwa kumzuia eh, ku, ku, kufuta mkataba huu pale tutapokuwa katika vita au tu katika mabishano au kutokuelewana kidemokrasia ki, ki, ki soma katiba yetu ibara ya nane moja na tatu inakwambia nini tuna diplomatic dispute tuna ugomvi wa wa mkataba katiba yetu inaturuhusu wananchi kwamba hakuna yoyote anaruhusiwa kutunga sheria itakayotuzuia sisi kuvamia kupambana na adui aliyetuvamia maana yake Dubai au United Arab Emirates wakiwa na ugomvi na Tanzania 
Huwezi ukasema mkataba unamzuia mtanzania kuingia pale kulinda masuala ya Tanzania na kumuondosha nani? DP World. Hasa watu nauliza katiba hawajasoma. Sheria za nchi hawajasoma. Na kilichofanyika bungeni na shanga baadhi ya watu wanasema kwamba kilichofanyika bungeni sasa moja kwa moja inakuwa sheria. Hiyo ilikuwa ni azimio la kuridhia. La kuridhia ni hatua moja, hatua ya pili ni kudomesticate kama unataka mkataba wa kimataifa sasa uwe sheria. La, utungiwe sheria maalum ya kuupa nguvu kwa Afrika ndani ya Tanzania ili tuone sasa hiyo sheria inakuwaje kwa sababu tuna sheria nyingi ambapo mkataba huu umekiuka. Kuanzia katiba sheria namba sita Sheria namba 5 ya mwaka 2015, sheria ya ya rasilimali ya mwaka 2018, yani zote ili limekanyaga na kuzivuruga kabisa. Brown ya shikatama. Kwa hiyo kikubwa. Cha jamii yetu kujo. Hakuna anaye kataa uwekezaji. Tunakataa kufanya deal au kuchezewa tena kwenye rasilimali za taifa. Bunge limeshindwa kufanya kazi yake kwa sababu ya speaker kushindwa kutekeleza wajibu wake bunge likageuka kikaragosi cha serikali bunge likishindwa kufanya kazi yake nani afanye kazi sasa ya kushauri serikali serikali inapokea nimekutajia ibara ya nane ya katiba serikali inawajibika kwa umma kwa hiyo moja ya haki ambayo umma inayo ni kutumia nguvu ya umma nimesikia kuna kijana anaitisha maandamano it is one form ukisoma ibara ya moja ya katiba yetu ya jamhuri ya muungano ya mwaka 77 ni moja ya njia ya kujieleza kuunda maandamano kwa hiyo wasizuie wala wasikamatwe na usiogope kutangaza maandamano sema mimi ninachoshauri maandamano haya yataki kufanyika ovyo lazima yaratibiwe na lazima kuwa na utaratibu kwa sababu wanaotuletea huu upuuzi wako kati ya Dar es Salaam na Dodoma wasipokuwa hapo Dodoma wako Dar es Salaam kwa lazima ya maandamano yawe sehemu hiyo na, kwenye na waambiwe mkinaga ubaga na tunapotaka kufanya maandamano tuambiane wote na mimi niseme wazi atakapoitwa nitaenda nitakuepo kwa kama kuna yote anafikiri ni uhalifu kuhudhuria maandamano nitatenda huo uhalifu kwa sababu katiba inaniruhusu ni kama asilimia 60 umelisema sana bunge letu la jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini asilimia 40 umetoa elimu ya uraia Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan anakusikiliza. Una jambo gani la kumwambia? Ya, yeah, kitu cha kwanza uh, honesty kwa upande wangu. Kuna tofauti kidogo wa Samia na marais waliotangulia. Wakati fulani namuona ni mtu ambaye is engaging. Na ninaamini amepotoshwa kwenye huo mkataba. Naamini ndani yangu kwa sababu mara ya kwanza niliwaambia mimi naamini na nina mashaka mkataba huo hujapita kwa mwanasheria mkuu hata bungeni mpaka leo hii sitamsikia mwanasheria mkuu akisema kwa sababu mimi nilisema na ninarudia tena kwa nature ya wataalamu nao wafahamu watu wengi wanafikiri sisi labda mkataba ukiona mkataba mmoja wowote ule mbovu jua haujapita kwa wale watu wakaachiwa kufanya kazi yao ni mashinikizo ule mkataba hauwezi kupita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu na ndio maana nikauliza ule mkataba ulipita hata bita ministry of technical committee ninayojua yani inayofanya kazi kwa namna ninavyojua niliuliza yale maswali nilijiuliza na nani umepita na ndio maana hata mheshimiwa rais amezungumzia wakati wa kwanza juu jambo moja ndio maana nisema ninayojua not a pushing 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 ministry of technical committee watu wakakaa soba wakadigest ule mkataba wakakufanya comparative study wakatizama sheria zetu na kule Utakuja kugundua kuna weakness kubwa sana katika mfumo wetu. Jambo muhimu kama hili linapita hatujapata statement ya mwanasheria mkuu wa serikali. Paka leo. Kwa sababu nitaka tu atuambie kwamba ameizinisha aliusoma kauridhia. Kwa sababu haya madude kuna watu kwa ajili ya kukimbizana na PDM. Hawapendi kutumia baadhi ya ofisi zilizoundwa kikatiba kufanya majukumu yake. Wanafukuzana tu na PDM huku 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 huku. Mtu anaingiza taarifa kwenye matatizo. Kwa hiyo miki kubwa ninachoamini. Mheshimiwa Rais, tuna ile sheria sasa hususan kifungu cha tano moja na kifungu cha sita. Sheria namba sita ya mwaka 2017 kuhusu mikataba au clauses zenye utata kwenye mikataba. Itakuwa busara sana. 
na jambo je kama serikali itajisahihisha iurejeshe mkataba huu ili bunge lipitie upya na watoe nafasi kwa wadau sio ushawishi yani unaona unaenda unadanganya viongozi wa dini unadanganya huko utadanganyaje watu wenye akili timamu wanakuangalia sio wajinga they observe you tukumbuke tuna Tanganyika moja hazina gambili inchi ni yetu wote tatizo la nchi hii ni moja kila mtu aliyoko kwenye nafasi yake ajarizika Mwenye kitu wa kijiji anataka kuwa diwani. Diwani anataka kuwa mbunge. Mbunge anataka kuwa waziri. Waziri anataka kuwa waziri mkuu. Waziri mkuu anataka kuwa rais na rais anataka atawale milele. Kwa hiyo unakuta wote tuko kwenye cycle. Nchi iko kwenye cycle. Haya madude yote yanatokana na kwamba nchi haiwajibiki na tukakaa kama taifa. Wote tunakaa kama wakimbizi ambao tuko kwenye mduara ambao tunakimbizana na kitumbua ambacho kila mmoja kiko mbele yake. Kwa hiyo mara zote upati watu wanaotulia sehemu na kufanya vitu kwa uweledi. Ili ni mkataba hili. Haiwezi kutuacha tukiwa pamoja lisipobadilika. Tuseme ukweli. Mimi nilimsikiliza Mheshimiwa Freeman Ikaeli Mboe mwenyekiti wa Chadem. Yule bwana aliongea mambo mazuri sana kwa dhamira njema kabisa. Wakaza kumuita mbaguzi. Mimi nimwambie Mboe wenye akili timamu tumekuelewa na tutakuwa nyuma yenu. Kauli ya Mboe kwa watu wenye akili timamu walielewa. Isipokuwa wale wanaojua walikuwa wakifanya mchezo gani kule Dodoma Sola hili ni la Tanganyika Bandari zinazoathirika za maziwa na bahari ni za Tanganyika Tanganyika haipo sasa Wea upo Mimi nipo lakini katiba yetu inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hiyo ni katiba na ndio maana nasema hii ni matatizo hii ni katiba iliyoandikwa na watu 20 tu wengine walipata kwa wanapachika vi vi wako wanapachika hii katiba iliandikwa na watu kama 20 tu tena ilipitishwa kwa speed kama mkataba huu wa wa, wa. yani ukiangalia mkataba wa nani ulivyopitishwa ndivyo hii katiba ilivyopitishwa mwaka eh, 77 na iliandikwa na watu kama 20 hivi wanachama wa chama kimoja cha siasa wakaingia kwenye bunge la chama kimoja bila consultation bila ridhaa wakaingia huko kama vile vile muungano ulivyokuwa kwani Tanzania walishirikisha kwenye muungano ndio maana ukiwauliza Tanzania wanataka serikali tatu watanganyika ukiwauliza Zanzibar wanataka serikali tatu huyu aliyetoka kwenye serikali ni nani si ni hawa watu 20 kwa hiyo kuna vitu lazima tuangalie yani usibebe kitu e, huu muungano wetu ni mzuri yani lengo la kuungana ni jema lakini kile kilichounganishwa hamwezi kuungana kwa kutoa kuungana yani huu ni muungano wa vitu vyapo havijaunganika Leo unasema mmeungana wakati huyu bado ni nchi, ana bunge lake, ana rais wake, ana jeshi lake, ana mipaka yake, ana shughuli zake. Huyu mmoja huku ndio unajua kuna, kuna watu wawili tu wa Palestina na wa Tanganyika, ndio watu wasiokuwa na taifa lao. Ambao wote walipigwa taifa lao kwenye makaratasi. Ukiondoa Palestina ambao taifa lao lilipigwa na wengine, sisi na kuti limepigwa na sisi wenyewe wa Tanganyika. Kwa ni lazima turudi wakati tunazungumza swala la DP World nitukumbushe kwamba tunahitaji katiba mpya leo sio kesho kwa sababu lazima tupate namna bora ya kusimamia rasilimali ya Tanganyika lazima tupate namna bora ya kusimamia mgawanyo wa ajira pesa za mikopo pesa za maendeleo na bajeti ili kila kitu kiendane kwa proportion hii katiba ya sasa inawaumiza wa Tanganyika mimi juzi nimemsikiliza rais Mwinyi Zanzibar. Ameongea vizuri sana kuhusu bandari. Ameeleza watu waliongea nao na wakakataa. Yaani you feel eh, a president speaking. Yaani umesikia mpaka unajisikia wivu kwa mwinga copy and paste. Yaani alivyokuwa akizungumza kuhusu bandari yao ile wa Zanzibar. Yaani anazungumza kitu akionyesha ni baba mlezi aliachiwa mali. Unatamani rais Samia Suluh Hassan atoke nje ya hadhara azungumzia mkataba huu sio kuzungumzia tu ana kazi moja kumwelekeza waziri mwenye dhamani 
Tena mimi ningependekeza kumsaidia huyu waziri. Kwa sababu huyu ndo anaonekana alipewa instrument. Unajua hata rais anapokupa instrument ni heshima kubwa. Nenda kasaini jambo. Waziri anaenda kusaini jambo. Bila kusoma, yani ile kitu hajasoma. La kwanza angeondoka mara moja pale kumpisha rais kuonyesha uwajibikaji. Aondoke mara moja kabisa. Afai, hatoshi. Na hai huu endelee wa majibu ukiwa na kiongozi mwenye kauli mbili kwenye jambo moja, hafai. Amekutana na Teku, Bakwata na CCT, akawaambia wanachukua maoni watayafanyia kazi. Amekutana na nadhani ni Pendo Costa ni nani pale? Akawaambia ile haina shida, yale ni makubaliano tu. Juzi Mwanza unamsikia, anaongea tena kinachocontradict kila alichoongea na Sasa is he serious? Tuna waziri, utamwamini mtu na mna hiyo? Kwa ni vizuri rais aliangalia hili swala na aelekeze eh, mkataba huu urudishwe bungeni. Kwa sababu kama tukisema tuende kwenye maandamano, watu wasidharau, hili jambo limetuumiza. Na kama kuna mtu anafikiri sisi ni waoga, ajue sisi ni chura ambaye tumefika mwisho. Kama ni pak, umemfungia chumbani, hana alternative, atageuka kwa simba. Wasitufikishe huko. Na sisi vile vile hatuko kimya, wanaharakati wote, frontline wa ili jambo, tuko kwenye consultation. Tusipopata maelezo kuanzia wiki ijayo yanayoeleweka. Lini na kwa namna gani wanakwenda kubadilisha hivi fungu? Vilinde masai ya nchi. Watu wasije wakasema hatujasema. Taifa hili na viongozi wa staff, tuna mzee Jakaya Mrisho Kikwete. Tuna mzee Ali Hassan Mwinyi. Tuna mzee Joseph Sinde Warioba. Tuna mzee Butiku na wenzao. Wasikae kimya before it is too late. Wana wajibu bila kuona haya bila yana kumshauri kwa heshima tu mheshimiwa rais. Turudi mezani tuwasikilize watanganyika wanachotaka kuhusu bandari yao. Maendeleo ni yetu sisi. Kwa nini tulazimishie? Yaani kwa nini? Yaani kwa nini Yaani kama mimi, yaani pale yaani hichi kitu kinavyokwenda Lile bunge lilikuwa kama kutaniko la wajomba wezi waliokuja kuzulumu yatima, mali ya yatima. Hali kwa bunge linalolinda maslahi ya Tanganyika au ya Tanzania. Kwa bunge wana sheria ya ubobezi akiwa mwalimu Parabagamba Kabudi. Mimi nimesema ubobevu unaangalia kwa vyeti au kwa matokeo. Mimi pale bungeni kuna watu watatu. Halima Mde, Aida Kena, Luaga Mpina. tuwape maua yao sina cha kuadai walitekeleza wajibu wa kibunge japo bungeni hakuchangia mpina lakini wote tuliona mchango wake wa maandishi he is not a lawyer but it was very well worded mpaka nikajiuliza kama ndani ya CCM kuna watu wana namna hii wanaofikiri hivi hao wengine wametoka wapi mimi nilikuwa nikifili kuna watu wawili wa kumsaidia rais speaker wa bunge aondoke bungeni pale hawezi kiti cha speaker na vile viatu ni vikubwa mno kupindukia hawezi na ndio chanzo cha tatizo hili speaker angelisimamia bunge bunge lingeishauri vema serikali speaker wa bunge aondoke kama ndugu yeye aliondoka kwa kutazalisha jambo jema huyu aliyetuingiza kwenye hii hii sintofamu ana haja gani ya kuwepo pale bungeni? Mimi nitarajia kuto nione UVC simu akipiga kelele kuishauri serikali na kumwomba speaker aondoke. Wote tuliona speaker ameteta bunge. Ana buruta wa bunge ana na wale wa bunge wana hekima sana. Nashukuru kwamba eh, mimi sinaga zile hekima. Hao bunge wetu wana hekima sana. Eh, mimi niwe kwenye kikao kifanya vile nadhani utanipiga marufuku kufika kwenye hicho kikao milele. Yaani sijawahi kuona mbunge anadhalilishwa kwa namna iliyokuwa iki iki yani namna ambayo haibebeki ndani yani kwa mtu lizo na botu haibebeki ni mtu ambaye amefunikwa na upako na neema ya Mungu kwa hiyo niwaambie wa Tanzania
wasikubali kudanganywa kwamba eti wafanyakazi wa bandari wanapokea rushwa sio wanaharibu huku ni kuwaonea tu wao wafanyakazi wa bandari mmesoma taarifa ya wedi bank inasemaje kuhusu bandari yetu sinapanda haya wanasema wafanyakazi wa bandari ni wazembe sio rushwa na nani wamekamata wangapi wasifiche udhaifu wao udhaifu ni wawaziri sio wafanyakazi hawa wafanyakazi hawana kosa lolote kwa sababu hakuna rushwa mimi natusema siku yote sehemu yote yenye rushwa kuna pande mbili ya mtoaji na mpokeaji haya makubaliano yaiga ya ni mkataba ni mkataba kamili kamili na una liability na consequences timilifu kabisa sasa cha ajabu unatuambia kwamba huu sio mkataba sasa tunajiuliza hivi ulikuwa unajua unachosaini au ulikuwa hujui ni muona mbobezi mmoja wa sheria akawa anasema inawezekana wewe aliyesaini huu mkataba alizidiwa lugha alikuwa ielewi lugha hiyo tumika najiulize hilo swali kwa kitu kikubwa ambacho wa Tanzania wajue tumepigwa na tuna namna moja tukatae na tusigawanyike viongozi wa dini viongozi wa kisiasa viongozi wa taasisi za kiraia wenye vyama na wasio na vyama tuungane pamoja kupiga kelele kuhusu swala hili na tukisema twende kwenye maandamano twende kwenye maandamano tukisema twende kwenye mkutano twende kwenye mkutano paka bandari yetu ya Tanganyika irudi tukisema twende mahakamani twende mahakamani kuna makada wengi pia wa chama cha mapinduzi ambao hawajaridhishwa na mkataba huu lakini wanaogopa kusema unawaambia nini na wakumbusha kwamba CCM ni mtoto wa tano. Moja ya hadi ya mwana tano nitasema kweli daima. Fitina kwangu mwiko. Hiyo ni ahadi ya kimungu. Kwa hiyo nawaambia wana CCM. Hatuna vita na CCM. Kwa sababu hiyo bandari ni ya mwana CCM, ni ya mwana Chadema, ni ya mwana CAF, ni ya mwana UDP ni ya yote ni ya Tanzania wote sio vita ya kichama kwa hiyo ninapozungumza kwamba tunapinga hili hatupingi kijama kwa sababu tunapinga kama watanganyika ambao hatuna msemaji watanganyika hatuna msemaji wasemaji ni sisi wenyewe bunge tulilotarajia liseme kwa niaba ya watanganyika likageuka wacheza segere wana tuzana bungeni kule eh utafikiri taarab kuna washauri pia wana CCM ambao hawajaridhishwa na jambo hilo litokea tayari kama kina mpina na washauri watu kwanza ni mpongeze kipekee sana bwana Aluaga mpina hawa ni mashujaa hawa ndio wakina Daniel na asirudi nyuma wala asione aibu asimame mbona tulikuwa na kina Deo Fili Kunjombe sio nilikuwa nasimama wanazungumza wengi wa hofu kwani G55 walitoka wapi wa, wazee wetu wa G55 walioidai Tanganyika kwa uwazi bila hofu walitoka wapi? Watu walikuwa wana CCM au kulikuwa na mpinzani pale. Unaikumbuka G55? Naam. No. Wale walikuwa wa chama gani? Akina mzee Kasaka na Hemu sasa. Walikuwa. Wa, watu wale walikuwa ni CCM. Kwa hiyo kuwa CCM hakukuondolei Tanganyika wako. Kuwa CCM hakukuondolei wajibu wako wa kutetea rasilimali ya nchi kwa mujibu wa katiba. CCM ni chama ambacho ni chama unachokitumia kama ideology unayo iamini. Lakini CCM sio taifa. Na mkiona kina salita ya kisiki kikataeni. Simameni kama watanganyika, simameni kama watanzania. Ifike wakati tujifunze kuishi ndani ya, mi, ya, ya mifuniko ya vyama. Tufikiri kama watanganyika wenye akili huru ili ni mkataba tunaenda kupigwa tukatae na tujiandae kwamba wenzetu wasipotusikia waje tuko hivi njia nzuri ya kistaarabu ni kusikilizana kukaa meza lakini wenzetu wasipotusikia wakifikiri tunatania na wakumbushe mwanzo wa ngoma ni lele usipoziba ufa utajenga ukuya ya public procurement au masharti yanokwenda kwenye public private partnership act e, yale masharti hayakuzingatiwa 
Kwa hiyo hivi vitu ndio kwa kweli vimeathiri mia njema iliyoko katika huu mkataba. Na wala hakuna mtu anayekataliwa sababu ya uarabu wake au dini. No. Lakini usitumie dini au uarabu wako kutaka kuja kukaa kwenye mali zetu ili utuibie. Kwa sababu wengine tukiongea wanasema ah Mbona mbona zamani kule amkusema? Mbona mikataba fulani amkusema? Hatukusema sheria zilikuwa haziko. Mimi sisemi kama mlevi kutoka tu kwenye juu ya pombe nimekujua mnazi na ropoka. Nazungumza ndio maana nimekuambia kuna sheria namba 5 ya mwaka 2015, kuna sheria namba 6 ya mwaka 2017, kuna sheria ya uhifadhi wa rasilimali ya mwaka 2018, kuna katiba ya jamhuri. Yaani nakutajia sheria tulizotunga ili kuboresha ulinzi na kurekebisha makosa. Sasa sheria tunazo, mtu anakosea, tunamkumbusha mtu anasema ah wewe mdini. Kwani hizi sheria zilitungwa kanisani? Sibungeni kama kama mchungaji wala sizungumzi kama eh, kama mfiadini mimi nazungumza kama mtanganyika na ninaomba watanganyika wasisikie aibu kujiita watanganyika wao ni watanganyika na tanganyika ndio iliyotuletea uhuru ambao uliuzwa au tuliukabili kwa Tanzania maana nasikia kuna watu wanasema Tanzania bara Tanzania bara ina maana gani ina maana ukerewe sio Tanzania Maka bara ni neno linalosharabu kitu ukerewe sio Tanzania mafia sio Tanzania kwa hiyo tunachozungumza ni kwamba Tanganyika ina mipaka yake iko wazi na bayana inajulikana Zanzibar ina mipaka yake iko wazi inajulikana wote tumejiunga kama Tanzania ili twende vizuri tufanye mambo kwa kuheshimiana Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtawa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bone Solution au wasiliana nasi kwa namba 0645551844 wote mnakaribishwa